አድካቶቻችን አሁን የምንገኘው ባድሜ ጦር ግንባር አካባቢ ነው በተለይም ይህ ቦታ ጎበሽንኩርት ይባላልች ቦታው የኢትዮጵያ የመጨረሻው የምሽግ ቦታ ነው ጣላት ከዚህ ምናልባትም 250 ሜትር በማይበል ጥርቀት ላይ ይገኛል ከባድመ እስከ ተከዚ ያለውን የዳር ድንበር አካባቢ ባሩድ ማአከላዊ ኢዝ የመከላከያ ሰራዊት አባላት በጥንቃቄ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ይከታተሉታል ያው ለሁለት ሰዓት ቆየ ያለው እዚች ቦታ በሁለት ሰዓት ቆየ ታይም ከተተላቸው የጥላት እንቅስቃሴዎችን ነው ቢያንስ ይመጣበታል ተብሎ የሚጣቀድ ቦታዎችን ከተተላለው ሁለተኛ ደግሞ ፊልፊት ቅርብ ነው ያለው እሱም እንደምታዩት ግን እሱን እንቅስቃሴ ጭምር ነው ከጥላት ጋር ፊትለፊት ሲተያየ ቆየውን ግንባር ለመተካትም ሰዓቱን ጠብቆ ተተኪ ጋንታ ይንቀሳቀሳል በተለያየ ርከን ደግሞ ሁሉም የጦር ድጀን በቦታው በተሟላቅም ላይ ይገኛል በወታደራዊ ሳይንስ አገላለጽ ሀገር የሚተበቀው አስቀድሞ በተፈጠረ አቅም ነው ይባላል ከዚያ አቅም መካከል አንዱ የሆነው የሀገር ፍቅር ስሜት ታዲያ በሰራዊቱ ዘንድ መሰረት ያለው መሆኑን ነው ሁሉም የሚያነሱት ለሀገራችን ዝች ድንበር ላይ ቁጭ ምንለው ማለት ነው ለተኛ መስና ድርግ ደሞ የሀገር ማለት ፍቅር ነው እንድናት ናት እናታችን ሀገራችን ለማስከበር ምን ለማጠብቅ ደሞ ያው ግንባራችን ላይ ነው ያለን ሀገር የማችን ቢሆን እንደማይረሳት እንደምጠብቃት ለሀገርን ቃል እንገባላታለ ደመከላካያ ስራዊት ከተቀላቀል ጀምሮ ለሀገሬ በጣም ጥልቅ ስሜት ነው የሚሰማኝ እዛጋ በስብል በነበርኩ በሰዓት ግን ከብዙ ሰዎች ጋር አልተባወቁ እዚ በምን ማጣብ በሰዓት ግን ያው በርበር ሰዎች እዚህ ጋር እንደ አባትና እንደ እናት እንደ ወንድም እንደ እህት ተከባብሮ ነው የሚኖሩ በዚህ ምክንያት በቃ የሀገር ፍቅሩም በቃ በጣም እየሰፋ ነው ያለ ማለት ነው ማን ነው ሰው ለሀገሩና ለህዝቡ ማንድነት ቆሞ በዚህ ቻላ ደም ሁላችን እጅ ለእጅ ታያዘ በቃ ለዚህ ሰላማችን ለሀገራችን ብለን በቃ ሁሉ ማቆም አለብን ማለት ነው ጋላትም ያድረኛል ኢትዮጵያ ለሁሉ ሁሉ ነገር ይሄ ነው ለዚህ ስን ነው ከማንኛውም ነገር ጣብቂያት ለዳሲያን ጉዞ በማስተካከል ሰላም ወንድ ተጠበቀ ነው ማንኛውም ሀብታ ማገሮችና ያደዋግሮች ታርታ እንድትሰለም የበኩሌን ድርሻ ለመወጣት ያገሬን ፍቅርና ያገሬን ክብር መግለጽ ይገልጾ በዚህ ነው አጥሜ ፈቀደው ነገር የቻል ፍቅር አማጥቱ ማረግ ያለብኝ ነገር ለሀገሬ ማረግ ነው ይህ በሀገር ፍቅርና በወታደራዊ ሳይንስ የተሟላው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሀገሪቱን ከየትኛውም ጥቃት የመጠበቅ አቅም ላይ መድረሱን አባላቱ ይገልጻሉ። በሁለት አመታት ጊዜያት ውስጥ ብቻ ከ70 እስከ 100 ሺህ የሚገመት ህዝብ ህይወቱን ያጣበት በወቅቱ ከ275 ሺህ በላይ ዜጎች ከመኖሪያ ቀያቸው የተፈናቀሉበት የኢትዮ ኤርትራ የድንበር ውዝግብ 20 አመት ሞላው። በጦርነት ተጀምሮ ዘይክ በሚገኘው ዓለም አቀፉ የድንበር ኮሚሽን ይግባኝ በማይጠየቅበት ፍርድ ቤት የተጠናቀቀው የህውደማ አፋሳሽ ግጭት እስከዛሬ ድረስ የሁለቱን ሀገራት መንግስታት ያወዛገብ ቆይቷል ዩን እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት ከድንበር ማካለሉ በፊት ለሁለቱ ሀገራት ዘላቂ ሰላም ይረዳል የሚል ቅድመ ድርድር በማስቀመጡ ላለፉት 18 አመታት የሀገራቱ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ሻክሮ ቆይቷል በተለይም ለህዋት ባለስልጣናት እጅግ የተበቀ ቅርበት እንዳላቸው የሚናገረው በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የግል አቪዬሽን ካምፓኒ ጎሽ ኤር መስራች የናሽናል ኤርዌይስ ዋና የሥራ መሪና የራያ ቢራ ፋብሪካ ከፍተኛው የአክሲዮን ድርሻ ባለቤት የሆኑት ባለሀብቱ አቶ ዳዊት ገብረእግዚአብሔር የመንግስት ደጋፊ ነው ከሚባለው አውራምባ ታይምስ ድረገጽ ጋር ባደረጉት ልዩ ቃለ መጠይቅ ባድመ መሬት ትግራይ መሬት ኢትዮጵያ ከሆነተ መሬት ትግራይ ባድመ የትግራይ እንጂ የኢትዮጵያ አይደለም መተዳደር ያለበትም በኢትዮጵያ ህዝብ ወይም መንግስት ሳይሆን በትግራይ ማህበረሰብ ፍላጎት ነው የሚለው ንግግራቸው ባድመን ኮረራ ለመከላከል የህይወት መስዋዕትነትን ለመክፈል በዘመቱ አንድ አንድ የቀድሞ የሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊት አባላትና በህብረተሰቡ ዘንድ ቅሬታን መፍጠር አልቀረም በዚህ አይነቱ ቅሬታና ውዝግብ ማhall ከሀገር ውስጥም ከጎሮቤት ኤርትራም ጋር ፖለቲካዊ ውጥረት ውስጥ የገባው ኢሃዲግ የአልጀርሱን የሰላም ስምምነት ውል በሙሉ እንደሚቀበለው አስታውቋል። በአሜሪካ ሚኒሶታ ነዋሪ የሆኑት የቀድሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባልና የፖለቲካው አክቲቪስት አቶ መስፍን ፈይሳ በባድመው ጦርነት በነበረው የውግ ያመራራሽ አጥር ቆስለው ለምርኮ መዳረጋቸውን አስተውሰው ገጁ መንግስት ኢሃዲግ ስልጣኑን ለማስጠበቅ ከሀገርና ከኢትዮጵያ ህዝብ ጀርባ ብዙ ደባዎች ፈጽሟል። 
የአልጀርሱ ስምምነት ውሳኔም አንዱ መገለጫ ነው ሲሉ ይተቻሉ። ታማና 3 እነሱ ወደ ሀገር ሲገቡ ኦፒዲዮ ካድሬዮኝ ታጣቅ ነው ሰለጠንኩት 13ኛ ክፍለ ጦር ምትባል ዛነበረ መደባ አይደረሰኝ ወደ ጾራና ነው ሙብ ያረነው ከብሩይ ግንባር ያ ስንት ሺህ ሰው ያለቀበት ጦርነት በሁለት በኩል የተመታንበት ጦርነት ማለት ነው ኮአላ የወገን መሳሪያ ከፊት የጣላት መሳሪያ የሶስት ቀን ውጊያ ከተደረገ በኋላ ከጦርነቱ ስንወጣ የግር መርገጫ ያለበረበት የሬሳ ብዛት ከዛ ደግሞ ሸሸቢት የምትባል መንገር ነው ብዙ ያረግ ነው ብዙ ጊያዎችን አደረገን ሽላሎና ተኮምቢያ የምትባል እዛ አካባቢ ኤሪያ ላይ ነው የኤርትራ ሰራዊት ፈርቶ በቃኛ አሸነፍን ብለን ባጨበጨብንበት ሰዓት ጦሩ ይመለስ ለካ ተብሏል እኛ መሃል ላይ ተቆርጠን ትንሽ ግሬ ላይ ተመትጨ ተማረክ ኤርትራ አንድ አመት ተፈሰቃየን በኋላ ተመልሽ ወደ ኢትዮጵያ ገባ ያ ሁሉ ወጣት ካለቀ በኋላ የሰው ሀገር መውረር አይቻልም ብሎ አስቆመ ሻቢያ ጣፋጭ ማለት ይሁን አጣፋጭ ማለት ነውና እያስተማመንም እንዲኖር ማድረግ ነው ያለው ነገር ለስልጣን ጥማት እንጂ የሚጣሉት ለመጣፋፋት እንደማይ አሉ የተገነዘብኩበት ሁኔታ ነበር አቶ ዳይት የባድመ ጉዳይ የትግራይ ህዝብ ጉዳይ ነው ሲሉ በተናገሩት አባባል ማዘናቸውን ይገልጹልን የቀድሞ የሀገር መከላከያ አባል አቶ መስፍን በበኩላቸው ራሱ የሃዲጋ አመራር አልጀርስ ላይ የተፈራረመውን ስምምነት የለው ጥንቅስቃሴ ከጀመሩት አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ያቆራኙ በተለይም በማህበራዊ ድረገጾች የተጀመረውን የማጣጣል ዘመቻ ኩንነዋል መታገለ ሁሉ በፊት ተሰምቶኛ አቅም ነበር ያን ሰውዬ ሰማው ቀን ነው ያ ምን ያውሉ ወጣት ያለቀው ኢትዮጵያዊ ነው እንዴት እንዲትላለ ብሎ ለሱ አንድ ያሉን ከሰው ዶክተር አብይ ባድሜን ቆርሶ ሰጥቷል ያገር ክደታ አድርጓል ኢትዮጵያኖች በሙሉ ያገር ለዓላምነት ከኛ ጋር እንድትቆሙ ብሎ እስከ ድርጅት አረና ሁሉ ትሪት ያገረክ በጣም ነው ያዘንኩት የተለያዩ የህብረት ሰብ ክፍሎች ዓለም አቀፉ የድንበር ኮሚሽን ፍርድ ቤት ኢትዮጵያ ባድመን ጨምሮ የትኞቹን የሀገሪቱ አካባቢዎች ለኤርትራ እንዲሰጥ እንደወሰነ በግልጽ እንዲያሳውቁ ቀሁንም በተደጋጋሚ ይጠይቃሉ። ኢትዮጵያ ያልጀርሱን ስምምነት ተግባራዊ በማድረግ ወደፊት ስለሚኖራት መሰረታዊ ጥቅሞች በዝርዝር የፋንድ ይደረግና በአካባቢያቸው የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች መጻኢ እድልም በሚገባ ሊጥን እንደሚገባው ያሳስቡ ይገኛሉ። የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብይታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ይሃደግ በኤርትራ የድንበር መካደል ጉዳይ የቀድሞውን ውሳኔ በመቀበሉ ተቋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጉዳዩን በማወገዝ ድምጻቸውን አሰምተዋል ከዚህም አንደኛው የመላው ኢትዮጵያን ድነት ድርጅት በመጻረቃሉ መያድ በዚህ ጉዳይ መግለጫ አውጥቷል የወጣቶች ጉዳይ ሐላፊ በንባብ ካሰመው ወጣት ይበቃል ደሳለኝ የአርክስ ራስፈጻሚ ኮሚቴ በአልጀር ስምምነት መሰረት የተቋቋመው የድንበር ኮሚሽን የወሰነውን ሳኔ ያላንዳች ቅድመ ሁኔታ እንደሚቀበል መግለጫ አውጥቷል በስምምነት ወቅት አሰብን ለማስመለስ ይቻል ጭራሹን ተጨማሪ ኢትዮጵያ ድንበር ወደ ኤርትራ እንዲሰጥ ተወሰነ በምንም መስፈርት በኤርትራ እና በኢትዮጵያ መካከለ ያለውን ቀውስ የሚፈታ ሳይሆን እንደውም የሚያባብስ መሆኑ የኢትዮጵያን መሬት ቆርሶ ለመስጠት የሚደረግ ስምምነት እንዲቆም አጥብቀን እንጠይቃለን ይህንን ውሳኔ በመለከት የፖለቲካ ተቋሚው መያድ በአምስት ነጥቦች ያስቀምጣቸው ነጥቦችን ዘርዝሮታል ይህ በዚህ ላይ እንዳለ የአልጀርሱ ውሳኔ ይግባኝ የማይባለበት በመሆኑ የህዝቡ ጥያቄ ይህ አይደለም ከዚህ ውጪ ነው በማለት የአምራራ ባሉ እና የህዝብ ግንኙነቱ ሐላፊ በአቶ ሙል ጌታ አባባ በኩል ያብራሩት ቅድመ ሁኔታ እንኳን አላስቀመጡም በሰጠ መቀበል እንኳን ሐሳብ ወይም መርህ ባድሜ ሲሄድ አገሪቱ የወደብ ተጠቃሚ አሰብ ለኢትዮጵያ የሚሆንበት አግባብነት እንኳን ለመነጋገር ያልተከፈተ መድረክ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የሚለው ተገቢነት ያለው አይደለምና ከዚህ አግባብ የሚጠይቁት ኢትዮጵያውያን ትክለኛ ጥያቄ ነው ድርጅታችንም ከነዚህ ኢትዮጵያውያን ጎን ይቆማል ብለን እናምናለን በባድመና በአካባቢው ቀጠመም ሲል ሆነ አሁንም የሚኖሩት ኢትዮጵያውያን ናቸው በማለት ያሰመሩበት የሚያድ ፕሬዝዳንት ዶክተር በዛብ ደምሴ ናቸው እዛ አካባቢ ያለው ቦታ ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ነው እዛ አካባቢ ሰዎች ብቻ ሰልፍ የሚወጡበት ምንም ምክንያት የለው ይሄንን ጉዳይ በተመለከተ የመላው ኢትዮጵያን ድነት ድርጅት እዛ አካባቢ ሰዎች የሚያደርጉት ትግል ሁሉ 
በሙሉ ልቡ ነው የሚደግፈው ምክንያቱም ያ ቦታ የዛሬ 20 አመትም ከዚህ በፊት ኢትዮጵያውያኖች ነን ብለው ሲጮሁ ነበር ምን ጊዜ ምርትራውያኖች አይደለንም ብለው ሲጮሁ የነበሩ ናቸው ምርትራም ኢትዮጵያ አካል የነበረች ነች ፓርቲያችን ምን ጊዜም ከነዚህ ሰዎች ጋር ቆሞ ለመታገል ዝግጁ መሆኑን ለመጥቀስ ነው የሚወደው የበገነጣ ጠሉ ነገር የሽግግር መንግስቱ ሲቋቋም የተለያዩ ፓርቲዎች እዛ ስብሰባ ላይ ተገኝተው ነበር የተቃወሙት ፕሮፌሰር አስራ ወልደየስ ብቻ ናቸው የተቃወሙት እዚህ የተቀመጠ ነው ሰዎች ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ህዝቡ ማንዴት አልሰጠንም ብለው ነው ይሄንን የአልጀርስ ኑሳኔ በሚመለከት በይበልጥ ለማብራራት የተመለሰበት አቶ ሙል ጌታ አበበ አንድ ሀገር በጭፍን የተወሰነ ኑሳኔ የመቀበል ግዴታ አይደለም ከዚህ አግባብ መጠየና አለበት ምን ነው ይሄን ነው ኑሳኔውን ማያድ አይቀበለው ማበክሮም ስንቃወም የነበረ ነው በፍርድ ቤት ሂደቱም ስንቃወም የነበረ ነው ያንኔም ተወስኖልናል ብለው ያድግ መሪዎች በየመዳው ሲያስጨፍሩ ህዝብ ሰላማዊ ሰልፍ ሲያስወጡ ማያድ በትክክለኛው መንገድ ኑሳኔው አልተ ሰነ ለዚህ ሀገር የሚጠቅም አይደለም ክርክሩም ተገብያል ነበርም አከያዩ ትክክለኛል ነበርም ብለን ከህዝብ ጋር ሆነን ስንቃወም የነበር ስለሆነ አሁንም ፓርቲያችን ይሄንን አይቀበልም ለማለት ነው ወደራሳቸው የሚመለሱ ከሆነ አሰብን የመጠየቅ ህጋዊ መሰረትም በአውሮፓ ስምምነትም በአፍሪካ ስምምነትም በ64ቱ በጸደቀው ስምምነት መሰረት ኢትዮጵያ የመጠየቅ ሙሉ መብታላት የኤርትራ ሆኖ አያውቅም የሚል ነው ፓርቲያችን አቋም ያለው ስንጠየቅም ስንጮበት የሚቆየ ነው ጌታቸው ተድላይ ለጊዮርጊስ ለዶች ኤቭል ራዲዮ ከአዲስ አበባ ገዢው ፓርቲ ኢሃዲግ ያልጀርሱን ስምምነት በመርህ ደረጃ እንቀበለዋለን ሆነም ግን አንድን ቤት ለሁለት የሚሰነጥቅ የኤርትራ የነበሩ መሬቶችንም ወደ ኢትዮጵያ የሚያካልል በመሆኑ ውይይት እናድርግ የሚል አቋም ለአመታት ሲያራመድ ነበር ሰሙን ግን ህዝብንና አሳተፋቸዋለሁ የሚላቸውን ተፎካካሪ ያላቸውን ፓርቲዎችን ሳይማከር ያለምንም ቅድም ሁኔታና ማቅማማት ተቀበለዋለሁ ማለቱ ታላቅ ህዝባዊ ቁጣን ከስክሷል የባድመ ከተማ ነዋሪዎች ዛሬ ከጧቱ 12 ሰዓት ጀምረው ቁጣና ተቃውሞአቸውን ሲገልጹ አርፈዋል አቶ ማህሪ ተክሉ የሰልፉ ተሳታፊ ነበሩም የዛሬ የባድመ ሰልፍ የነበረው መነሻዋና ምክንያት ባለፈ መንግስት በሰጠው አዋጅ መሰረት መሰረት አዋጅው ትክክል አይደለም እኛ አንቀበለውም መፈክሮቹ ባድሜ ለአንዲት ቀንም ቱን በኤርትራ ተዳድራ አታቀኝላል እኛ ስንኖር ኢትዮጵያውያን እንጂ ኤርትራውያን አይደለንም ስንሞቱም ኢትዮጵያውያን እንጂ ኤርትራውያን አሁንን አናቅም አንሆንም ነው የሚለው ሌላው ደግሞ መሬት የሚሸጥና የሚለው ታሪክ አይደለም እንተን ማናቅም አሁንም ለዛም ይሆንካል እስከ መጨረሻ መስዋዕት ነን ከፍላለን ነሚለው ከህፃን ጀምሮ እስከ ትልቅ ሽማግሌ አካሉ የጎደለም ማየት የሚችል የማየት የማይችል ሁሉ ተዋት 12 ሰዓት ነው አደባባይ የወጣው ስለዚህ መንፈስ ህዝቡ ተቀላላ የተሰጠው ያልጀርስ ምነት መቀበል አንችልም ከተቀበለው መንግስት ደግሞ አንቀበለው የኛ ሰው ማይሰማ ከሆነ መንግስታችን ግን ራሳችን ደንበራችን መሬታችንን ጠብቃለን ስለዚህ መንግስት ባቸኳይ የተሰጠው መግለጫ መስተካከል አለበት የሰማታት አደረ እንጠቀብለን እስከ መጨረሻ ድረስ እንሄዳለን ነው የሚለው ባድም ከሰባሺ በላይ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ የሆኑባት ብዙዎች አካላቸውን ያጥቡባት ከተማናት በመሆኑም ሰልፈኞቹ የኢትዮጵያውያን አርበኞች መቃብር ባለበት ቦታ በመሄድ አድራቾን አምባላም ይወድቃችሁለት አላማ አንክድም የሚለው መፈክሮች ጭምር ማስተጋባታቸውን ለማወቅ ተችሏል ባድም ለኤርትራ የሚል ስለሆነ መስዋዕት የከፈልንባት መሬት አሳልፈናን ሰጥም ነው የሚለው ተማታት የወደቀበት መቃብር ወይ ደግሞ ሰማታት ያለበት ሀውልት ማንም አይረግጠውም እኛ እስካሁን ድረስ የስከ መጨረሻ ድረስ እዚ እንደነሱን ወድቃለን ነው የሚለው አንድ መፈክሩ ስለዚህ እነዚህ ሰማታት ያለበት ቦታ ስለሆነ ባድም ሀውልት ላይ የዘዛሬ ዞርንበት ያ ያሉተኛ ክብለጥር ሞታ ስለኛ ኮር ማለት ነው እዛ ዞርን ስለአለን እነዚህ ሰማታት ተሰን የትማን ሄድም ከሚል አንጻር ነው ህዝቡ ተነስተው እንዳለ ሰላማዊ ሰልፍ ይወጣበት ስለዚህ የህዝቡ ቁጣና በስጭት ሰልፉ የገለጸበት በሰላማዊ ሆኖ ግን ከውስጥ የሚሰማው ስሜት ግን በጣም በኃይለኛ ነበር በሌላ ዜና የክልሉ ገዢ ፓርቲ ህዋሃት ከትላንት ጀምሮ ስብሰባ ላይ የተቀመጠ ሲሆን አጀንዳው በውል ባይታወቅም ይህ የህزب ቁጣን መሰረት ያደረገው ሳኒ ያስተላልፋል ተብሎ እንደሚወራን ሰምተናል የክልሉና የፓርቲው ባለስልጣናት እንደ ይሃዴክ ያልጀርሱ ሙሳኒ ያለቀም ሁኔታ እንቀበላለን ሆኖም ግን ባድመን አይደለም የኛ እፍኝ አፈር አሳልፈን አንሰጥም የሚል ለሰሚ ግራ የሆነ መግለጫዎች ሲሰጡ እየተደመጡ ነው የህዋሃቱ ያሁኑ ስብሰባ ምናልባት የዶክተር አብይ ውሳኔዎችና እርምጃዎችን የሚቃወም ከሆነ 
ይሃዴግ ለሁለት የሚሰነጠቅበት እድል ከፍተኛ እንደሆነ ታዛቢዎች ይገልጻሉ። ለዶቼ በለ ሬዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባ